सो आई फ्रेंड गुड आफ्टरनून मैंने कहा था आपसे रेशियो के पिछली क्लास में कि सबसे भरोसेमंद चैप्टर अगर क्वांट में होता है जिसपे आप बहुत ट्रस्ट कर सकते हैं रिटर्न्स के लिए तो वो रेशियो होता है उसका कारण आप लोग आज देखेंगे ठीक है सो आज पिछली क्लास में हम थ्योरी अप्रोच पूरा कंप्लीट कर चुके हैं आज देखते हैं कि एग्जाम में एक्चुअली सवाल कैसे आते हैं ठीक है तो आप खुद रियलाइज करेंगे इन सवालों को देख के कि कितने डुएबल सवाल है कितने आराम से हो जाते हैं तो सवाल आराम से हो भी जाएंगे अप्रोच में भी खास खास का ध्यान दीजिएगा कितने आराम से चीजें होंगी ठीक है सो आज हम मॉडरेट लेवल को टच करेंगे जैसे कि प्रीवियस ईयर एसएससी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन बैंक पीओ वाले क्वेश्चन एमबीए में हम क्वेश्चन देखेंगे स्नैप के और सी मैट के स्नैप आता जो सिम्बोल का पेपर होता है तो मॉडरेट लेवल की आज बात करनी है हायर लेवल वाले क्वेश्चन जो होते हैं जैसे कि कैट जैट आई उनकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ठीक है तो दस बढ़िया सवाल अक्रॉस ऑल द फील्ड आपको देखने को मिलेंगे और देखना कितने आसानी से होते हैं अप्रोच पे खास ध्यान देना कि हम कितनी सिंप्लीफाइड अप्रोच रखते हैं आइए पहला सवाल देखिए सो so, पहला सवाल ये है दो तीन सवाल स्नैप के लिए हैं फिर एस एस सबके भरे हैं दस सवाल चलिए स्नैप 2018 का सवाल ध्यान से पढ़िएगा अच्छा फ्रेंड्स मैं कहना तो बोली कि आपसे आप पहले पॉज करें खुद सॉल्व करना फ्रेंड्स आंसर आ जाए फिर सोल्यूशन देता है कि आपका सही है या नहीं है ठीक इन सारे एग्जाम में से जो क्वेश्चन लेके आए उन सबके ऑप्शंस भी हैं पर अपन तो बिना ऑप्शन कर लेते हैं ऑप्शन तो एग्जाम में रहेगा ही ठीक है आप पर पहले ट्राई करोगे आंसर निकालोगे फिर वीडियो को आगे बढ़ाओगे पॉज करने के बाद ठीक है देखिए इफ द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज टू इज टू सेवन ठीक है एंड द पेरीमीटर इज थ्री हमें लेंथ और ब्रेड फाइंड करना है बहुत सिंपल फ्रेंड्स टू इज टू सेवन रेशियो है ना तो लेंथ को मान लेते हैं टू और ब्रेड को मान लेते हैं सेवन क्योंकि रेशियो से एक्चुअल वैल्यू लाने के लिए हमें कांस्टेंट मानना पड़ता है हमने एक्स मान लिया आप के भी जो भी मानना चाहो मान सकते हो के भी मान सकते हो अब देखिए फ्रेंड्स पैरामीटर कितना होता है बता दो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी दिस इज पैरामीटर विच इज 360 सिक्सटी पुट द वैल्यूज ट्वाइस एल प्लस बी कितना हो जाएगा नाइन और ये थ्री के बराबर नाइन इंटू हो गया तो एक्स कितना आ जाएगा कैंसिल कर दो ट्वेंटी अब एल और बी निकाल लो टू कितना हो जाएगा दिस इज फोर्टी और सेवन कितना हो जाएगा सेवन से मल्टीप्लाई कर दो ट्वेंटी एक्स निकाला है ना तो टू एक्स सेवन एक्स निकाल लो वन फोर्टी आगे आंसर्स फोर्टी एंड वन फोर्टी आदि आंसर्स कितना सिंपल है देख लो ठीक है मतलब तो इतना सिंपल है कि आप इस क्वेश्चन को बिना पेन का इस्तेमाल करो भी कर सकते हो ठीक है होगी बात क्लियर चलिए तो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू एक, एक दो सवाल स्नैप के और फिर हम एस पे चलेंगे स्नैप दो का सवाल ध्यान से देखिए एज वाले क्वेश्चन जिसमें हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं नहीं होंगे इस बार देखना कैसे पहले एक बार ट्राई कर लो फिर देखना सो जॉन्स ग्रांड फादर वॉज फाइव टाइम्स ओल्डर टू हिम फाइव इयर्स अगो ठीक है ही वुड बी टू टाइम्स ऑफ हिज एज आफ्टर ट्वेंटी फाइव ईयर्स फ्रॉम नाउ वॉट इज द रेशियो ऑफ जॉन्स एज टू हिज ग्रांड फादर अब सवाल ध्यान समझना पांच साल पहले जॉन के ग्रांड फादर उससे पांच गुना फाइव टाइम्स ओल्डर थे ठीक है अब और क्या बोल रहा है अभी से 25 साल आगे जाते हैं तो फिर उसके ग्रैंडफादर टू टाइम्स एज में हो जाएंगे ठीक है तो प्रेजेंटली क्या रेशियो हमको फाइंड करना है ठीक है बड़ा सिंपल है एक बात ध्यान रखो फ्रेंड्स वो बार बार कभी पांच साल पीछे 25 साल आगे ले जा रहा है बहुत सिंपल काम उसने कहानी पांच साल पहले शुरू करी तो हम भी अपना वेरियबल पांच साल पहले का ही मान लेते हैं एज सिंपल एज दैट ठीक है तो एक काम करते हैं पांच साल पहले पांच साल पहले ये जॉन और उसे ग्रैंड पांच साल पहले जॉन की एज एक्स मानते हैं तो ग्रैंड फादर की एज कितनी हो जाएगी फाइव एक्स अब जो यहां से एक्स आएगा वो जॉन की प्रेजेंट एज नहीं आएगी फ्रेंड्स पांच साल पहले की आएगी तो एक्स में प्लस फाइव करना बाद में मत भूलना ठीक है चलो अब यहां देख लीजिए बात हो गई अब देखिए टू टाइम्स का रिलेशन प्रेजेंट से पच्चीस साल आगे मतलब कि पांच साल पहले एड करके तो आप प्रेजेंट में हो फिर पच्चीस साल और आगे जाना है मतलब एज कंपेयर टू फाइव ईयर्स बिफोर आपको थर्टी ईयर्स आगे जाना है समझ गए तो फिर थर्टी ईयर्स बाद क्या होगा x प्लस थर्टी और फाइव एक्स प्लस थर्टी एज तो डायरेक्टली एड होती दोनों में ठीक है समझ गए ना अभी पांच साल पहले हो और प्रेजेंट से पच्चीस साल आगे जाना है इसलिए फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव होगा ओके अब इसमें क्लियरली क्या बोला है इस समय जो ग्रैंड फादर की एज है वो जॉन से टू टाइम्स हो जाएगी तो इसको यहां पुट कर दीजिए टू टाइम्स करके मतलब ये चीज इसका टू टाइम्स हो जाएगी x प्लस थर्टी बस कितना सिंपल है हम रिलेशन ठीक से समझ गए फिर तो आंसर अपने आप आ ही जाएगा सॉल्व करो एक्स को एक तरफ हो तो थ्री एक्स हो जाएगा उधर थर्टी रह जाएगा तो एक्स कितना आ गया टेन आ गया मतलब ये टेन हो गया और ये फिफ्टी हो गया पर ये प्रेजेंट एज नहीं है प्रेजेंट एज के लिए पांच साल आगे बढ़ना क्योंकि एजम्सन पांच साल पहले का लिया था ठीक है तो प्रेजेंट में जॉन की एज है दस प्लस पांच पंद्रह और ग्रैंड की एज में फिफ्टी में फाइव एड करो मतलब
समझ गए अब सब सही कर दिया हमने कोई गड़बड़ तो नहीं करी बढ़िया पांच ऐड कर दिया ना बहुत अच्छा किया चलो पांच से कैंसिल कर दो ये टू आ गया ये ग्यारह आ गया योर आंसर इज टू इज टू इलेवन बढ़िया ठीक है चलो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर थर्ड टू नंबर्स आर सच दैट अब टू नंबर्स की बात करें सच दैट स्क्वायर ऑफ ग्रेटर नंबर इज फाइव जीरो फोर लेस देन एट टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द अदर नंबर मतलब बड़े वाले का स्क्वायर छोटे वाले के स्क्वायर के आठ गुना से पांच सौ चार कम है सिंपल सा स्टेटमेंट ठीक है और दोनों नंबर किस रेशियो में थ्री टू फोर तो पहला काम दोनों नंबर क्या मान लो आप थ्री एक्स थ्री एक्स और फोर एक्स अब रिलेशन सीधे क्योंकि आपको सिर्फ एक्स निकालना है फिर तो आंसर आई जाएगा देखिए अब सबसे पहले काम करते हैं बड़े वाले का नहीं छोटे वाले का स्क्वायर करो नाइन एक्स स्क्वायर हो गया उसका आठ गुना करो ये ये छोटे वाले का स्क्वायर है ठीक है दिस विल बी इक्वल टू बड़े वाले का स्क्वायर बड़े वाले का स्क्वायर मतलब फोर का स्क्वायर अब ये वैल्यू इससे पांच कम है तो इस वाले में हमें पांच ऐड करना पड़ेगा तो आपका एक्स निकल आएगा समझ गए ना ग्रेटर बोला इसने ठीक सॉल्व करो नाइन इंटू एट कितना होता है सेवेंटी टू अब इस सेवेंटी टू से जब आप सिक्सटीन माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा uh, कितना आएगा फ्रेंड फिफ्टी सिक्स एक्स स्क्वायर सेवेंटी टू में से सोलह हटा दिया आपने राइट right साइड में फाइव जीरो फोर बना रहेगा तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया फाइव जीरो फोर कितना होता है फिफ्टी सिक्स का फ्रेंड्स नाइन टाइम्स नाइन तो एक्स कितना आ जाएगा थ्री ठीक है चलो थ्री आ गया नंबर निकाल लो फ्रेंड्स थ्री एक्स थ्री आ गया पुट करो यहां पर यह नाइन आ गया ये ट्वेल्व आ जाएगा इंग्लिश वाला पार्ट समझ में आ जाए कि वो बोलना क्या चाह रहे मैथमेटिकल पार्ट तो बहुत सिंपल होता है चलो भाई एस एस सी दो हजार सोलह का सवाल देखिए द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ टू बॉयज थ्री टू फोर आफ्टर थ्री ईयर द रेशियो बी फोर इज टू फाइव तो फाइंड द एजेस ट्वेंटी फाइव ईयर ट्वेंटी वन ईयर के बाद मतलब कि अभी रेशियो कितना है थ्री टू फोर तो कितना मान लो फ्रेंड्स थ्री एक्स और फोर एक्स मान लो थ्री एक्स और फोर एक्स ठीक फ्टर थ्री ईयर्स तो प्लस थ्री प्लस थ्री कर दो ना सिंपल प्लस थ्री प्लस थ्री आफ्टर थ्री ईयर्स द न्यू रेशियो इज फोर इज टू फाइव फोर बाय फाइव इससे एक्स निकल आएगा फिर इक्कीस साल बाद की तो आप आराम से निकाल ही सकते हो उसका नया रेशियो क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले आंसर निकालो पांच को यहां चार को यहां तो uh, मैं फाइव को यहां ले जा रहा हूं और ये एक्सप्रेशन के ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेसिकली हम लोग ठीक है सो फिफ्टीन एक्स प्लस दिस इज इक्वल टू हाउ मच फोर वाला फोर इंटू फोर सिक्सटीन तो यहां से x की वैल्यू थ्री आ गई आपकी ग्रेट अब आप प्रेजेंटेज निकालो पहले तो थ्री एक्स और फोर एक्स मानी थी प्रेजेंटेज और थ्री आ गया आपका मतलब प्रेजेंटेज एक की नौ है और एक की कितनी है बारह अब आपको इक्कीस साल बाद की एज का रेशियो चाहिए तो ठीक है भाई इक्कीस ऐड कर देंगे कोई बात नहीं ट्वेंटी वन कर दिया तो कितना आ गया फ्रेंड्स ये हमारा थर्टी आ गया और यह हमारा थर्टी आ गया रेशियो ले लो थ्री से कैंसिल कर दो टेन थ्री से कैंसिल कर दो ये हटाओ 10 इज टू इलेवन हमारा आंसर आ गया 10 बाय ग्यारह बस सिंपल आगे बढ़ते हैं ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है एसएससी 2016 का टोटल पीपल स्टूडेंट्स क्लास में 55 है मेल इज टू फीमेल का रेशियो 5 इज टू सिक्स से फीमेल का नंबर बताना है यहां पे। 5 इज टू सिक्स मतलब 11 पार्ट्स बनेंगे 11 पार्ट्स मतलब टोटल 55 के बराबर तो एक पार्ट फाइव के बराबर तो पांच पार्ट ट्वेंटी के बराबर आपने पांच में पांच मल्टीप्लाई कर दिया और छह पार्ट थर्टी के बराबर एक पार्ट पांच का आ गया क्योंकि ग्यारह पार्ट फिफ्टी फाइव के बराबर थे तो फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव मेल्स का नंबर सिक्स इंटू फाइव थर्टी फीमेल्स का नंबर सो योर आंसर इज थर्टी सिंपल दस सेकंड वाले सवाल है सारे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं स्नैप्स एक और सवाल में एमबीए वाले में ना सीमेट से भी सवाल बताऊंगा आपको आधे सवाल और बच्चे भी ध्यान से देखिएगा बढ़िया सवाल बढ़िया केयरफुली पढ़ना काजल स्पेंड फिफ्टी ऑफ हर इनकम ऑन ग्रोसरी क्लोथ्स एंड एजुकेशन किस रेशियो में फोर इज टू टू इज टू फाइव रिस्पेक्टिवली ठीक है इफ द अमाउंट स्पेंट ऑन क्लोथ इज फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी रुपीज तो आपको काजल की मंथली इनकम बतानी है अब ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं देखता हूं यहां पर ग्रोसरी क्लोथ और एजुकेशन यह है फोर इज टू टू इज टू फाइव टोटल पार्ट कितने बन गए फ्रेंड ग्यारह पार्ट अब इसमें क्लोथ वाली वैल्यू दी है फाइव फाइव फोर जीरो तो कैन यू फाइंड द पूरी वैल्यू बिल्कुल अगर दो बराबर है फाइव फाइव फोर जीरो के तो एक किसके बराबर होगा फाइव फाइव फोर जीरो अपॉइंट टू तो ग्यारह पार्ट किसके बराबर होंगे फाइव फाइव फोर जीरो अपॉइंट टू में इंटू ग्यारह कर दो आप इंटू ग्यारह कर दिया अब ये टोटल नहीं आया उसका फिफ्टी फाइव परसेंट आया 
क्योंकि फिफ्टी फाइव परसेंट ही उतना खर्च होता है हमें तो पूरा निकालना है तो बहुत सिंपल ये पूरी चीज अगर फिफ्टी फाइव परसेंट के बराबर है तो पूरा हंड्रेड परसेंट कितना होगा बहुत सिंपल आप फिफ्टी फाइव से डिवाइड करके हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दो पचपन इसके बराबर है तो पचपन से डिवाइड करो और पूरा चीज तो सौ से मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा तो एक्सप्रेशन एक में लिया कैलकुलेशन साथ में कर लेंगे बढ़िया चलो इलेवन का फाइव टाइम्स हो गया टू इंटू फाइव टेन होता है टेन से एक जीरो कैंसिल कर दिया तो आंसर कितना बचा हमारा फाइव फाइव फोर जीरो एक जीरो और आ गया ये आंसर आ गया फ्रेंड्स आपका डन फिफ्टी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज इज दंसर ये इधर पहला स्टेप लिया आपने और यहां दूसरा ये पहला स्टेप था ये दूसरे में आपका आंसर आ गया टैक्स ऑल ठीक है चलो सेवन क्वेश्चन स्नैप दो का सवाल फिर इसके बाद बैंक पी और एस पीओ के एक दो क्वेश्चन है फिर एक सीमैट वाला क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा चलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न होता है अ सर्टन अमाउंट वाज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बांटना था किसमें ए बी और सी में इन द रेशियो टू इज टू थ्री इज टू फोर बट इरोनेस्टली इरोनेस्टली मतलब बाय मिस्टेक डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो सेवन इज टू इज टू फाइव तो बांटना था टू इज टू थ्री इज टू फोर में पर गलती से बांट कैसे दिया सेवन इज टू टू इज टू फाइव से एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बी को चालीस रुपए कम मिलते हैं तो फिर टोटल अमाउंट कितनी आपको बताना है ठीक टोटल अमाउंट को एक्स मान लेते हैं ठीक अब देखिएगा बी को मिलना कितना था इतना मिलना था बी वाला बीच वाला पार्ट है थ्री टोटल कितने देख लो नाइन थ्री बाय नाइन ऑफ एक्स और मिला कितना टू नीचे कितने पार्ट्स बनेंगे फोर्टीन पार्ट्स बन रहे हैं फोर्टीन पार्ट यस एक्स मिला इतना मिलना इतना था और अंतर कितना है दोनों के बीच में चालीस कम मिला तो आ, कर लो सोल्व एक्स बाय मिलना था मिला सिर्फ एक्स बाय कैंसिल कर दिया ना ये डिफरेंस 40 के बराबर है तो आपको x जो कि टोटल अमाउंट है आराम से मिल जाएगी बस सॉल्व कर दो एलसीएम लेके ऊपर करोगे तो 7 माइनस थ्री फोर हो जाएगा इधर लिख देता हूं मैं 4x और नीचे अपना 21 आ जाएगा क्योंकि 3 और 7 का एलसीएम तो 21 होता है ये 40 आ गया चार से चार कैंसिल करो 10 बचा 21 ऊपर आएगा एक्स टू आ जाएगा दो सौ दस इज दी आंसर बस कैलकुलेशन भी सिंपल अप्रोच भी सिंपल बस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो समझ में आना चाहिए फ्रेंड्स बाकी तो बिल्कुल सिंपल कहानी है ठीक कई लोग लैंग्वेज में डर जाते हैं कि अरे बाप रे क्या पूछते क्या बांटना था कैसे बांट दिया अरे सिंपल सो बात है बांटना ऐसा था किसी और तरीके से बांट दिया अंतर चालीस का है निकाल लो आंसर एट क्वेश्चन एस बी आई पी का एग्जाम 2010 सवाल देखिएगा द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मदर एंड डॉटर इज सेवन इज टू वन ठीक फोर ईयर सगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज नाइनटीन इज टू वन वॉट विल बी द मदर्स एज फोर ईयर्स फ्रॉम नाउ तो काफी घुमा फिरा के इसने बात पूछी है तो एक काम करते हैं फ्रेंड्स प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है मदर और डॉटर का सेवन इज टू वन तो प्रेजेंट मदर की एज सेवन एक्स मान लीजिए डॉटर की एज एक्स मान लीजिए अब चार साल पहले का रेशियो दिया उससे हम एक्स निकालेंगे चार साल पहले मतलब दोनों में प्लीज माइनस फोर करिए एंड द न्यू रेशियो इज नाइनटीन इज टू वन यहां से एक्स आएगा और एक्स आने का मतलब जो भी और चाहिए आपको आंसर आराम से आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए फ्रेंड्स क्रॉस मल्टीप्लाई so 7x minus 4 is equal to 19x समझ गए बात और इसको लेकर 96 आ जाएगा शायद नहीं 96 नहीं 76 76 समझ गए एक तरफ लाओ इन सबको तो कितना आ जाएगा इसको इधर लाते हैं तो ये 72 हो जाएगा और इसको लाइए तो कितना हो जाएगा 12x ठीक है कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी सब बिल्कुल हाँ सब बिल्कुल सही लग रहा है इसमें ग्रेट सो ट्वेल्व एक्स आगे सेवेंटी टू एक्स कितना आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा सिक्स सिक्स आगे एक्स अब निकाल लो हमें मदर की एज चाहिए ना मदर की एज कब चाहिए फोर इयर्स फ्रॉम नाउ प्रेजेंट एज कितनी है मदर की सेवन से आप करो मल्टीप्लाई यहां पे सेवन एक्स सिक्स आ गया ना तो सेवन एक्स कितना हो जाएगा फोर्टी टू पर हमसे प्रेजेंट एज नहीं पूछी चार साल आगे बढ़ाने को बोल रहे हैं फ्रॉम फोर ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब आगे तो फोर्टी में फोर एड करिए फोर्टी सिक्स इज योर आंसर फोर्टी सिक्स इज योर आंसर पहले एक्स निकाल दिया सिक्स आ गया तो प्रेजेंटेज 42 और 6 आ गई मदर की चार साल बाद चाहिए तो उसमें हमने चार ऐड कर दिया 46 सिक्स इज दी आंसर सिंपल ठीक है एक बात और रखना फ्रेंड्स हैंस का मतलब भी होता है आगे बढ़ना माय एज फोर ईयर हैंस मतलब आगे अगो मतलब पीछे हैंस मतलब आगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दो सवाल और फिर काम बन जाएगा ओके देखो यहां मिल गया ना हैंस हैंस मतलब आगे चलो सवाल पढ़ो आईबीपीएस 2018 का है तो देखिए बैंकिंग फील्ड से एक और सवाल फिर एक सवाल आखिरी सीमेंट का और है कहानी खत्म देख रहे हो ना कितने आराम से हो पा रहे हैं सवाल अब यहां सोनल्स एज फोर ईयर हैंस विल बी इक्वल टू राधिकाज एज फाइव ईयर्स अगो तो एक काम करते फ्रेंड्स 
एस मान लेते हैं सोनल की प्रेजेंटेज और आर मान लेते हैं राधिका की प्रेजेंटेज तो सोनल की एज चार साल बाद विल बी इक्वल टू राधिका की एज पांच साल पहले एक एक्सप्रेशन ये बन गया आगे बढ़ते हैं इफ द रिस्पेक्टिव रेशियोज ऑफ राधिका प्रेजेंटेज एंड कोमल्स प्रेजेंटेज थ्री सू टू एक और पर्सन की एंट्री हो गई तो आर इज टू के राधिका इज टू कोमल की प्रेजेंटेज का रेशियो है थ्री टू टू एंड कोमल्स प्रेजेंटेज इज ट्वेंटी टू कोमल की प्रेजेंटेज दी है फ्रेंड्स ट्वेंटी टू अगर टू का मतलब ट्वेंटी टू है तो थ्री का मतलब थर्टी थ्री ही तो होगा तो आपको आर की वैल्यू यहीं से मिल गई कोमल की एज से तो यहां पे आर को थर्टी टू रखो आप थर्टी थ्री सॉरी थर्टी थ्री तो वॉट इज थर्टी थ्री माइनस फाइव ट्वेंटी एट हो गया ठीक है अब माइनस फोर कर दो तो एस कितना आ जाएगा ट्वेंटी फोर आ गया वॉट इज द प्रेजेंटेज ऑफ सोनल ट्वेंटी फोर आपका आंसर आ गया तो थर्टी थ्री आपने पहले कोमल की ट्वेंटी टू थी उससे आपने राधिका की थर्टी थ्री एज निकाल ली क्योंकि रेशो सीधा है दो का मतलब बाईस तो तीन का मतलब तैतीस होता है एज सिंपल एज दैट यहां थर्टी थ्री आपने रख दिया माइनस फाइव जैसे कि ट्वेंटी एट चार माइनस करना पड़ेगा ट्वेंटी फोर इज दंसर वही पूछा है उसने सोनल प्रेजेंटेज कितना लंबा सवाल दिया कितना घुमाया पर आंसर बहुत सिंपल था ठीक लास्ट क्वेश्चन देन वी आर डन ओके चलिए थोड़ा परसेंटेज एलिमेंट यहां पे आएगा जो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा बट कॉम्बिनेशन सवाल है यहां पे सी मैट ट्वेंटी नाइनटीन का द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड इज वन इज टू टू इज टू थ्री ठीक है तो क्या मान लेते हैं लेंथ ब्रेथ हाइट एक्स टू एक्स और थ्री एक्स मान लेते हैं Now, if the length, breadth and height are increased by 100%, परसेंट फ्रेंड्स हंड्रेड परसेंट बढ़ाने का मतलब कितना होता है जितना है उतना ही और एड कर देना मतलब डबल कर देना परसेंटेज चैप्टर में और डिटेल में बात कर चुके हैं आगे भी करेंगे तो वॉट इज योर न्यू एल बी एच लेंथ ब्रेड हाइट नई वाली क्या है डबल करो एक्स टू एक्स हो जाएगा टू एक्स फोर एक्स हो जाएगा और थ्री एक्स सिक्स एक्स हो जाएगा ठीक है वॉट वुड बी द इंक्रीज इन दी वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड कितने गुना ऑप्शन में टाइम्स दिया है टू टाइम्स थ्री टाइम्स फोर टाइम्स सेवन टाइम्स एट टाइम्स इस तरह से ठीक है देख लेते हैं तो अच्छा एक बात बताओ फ्रेंड्स वॉल्यूम कितनी होती है क्यूबॉइड की एल इंटू बी इंटू एच एल इंटू बी इंटू एच तो यहां पे कितना आ जाएगा सिक्स uh, और तीन बार एक्स है तो क्यूब आ जाएगा और यहां कितना है आपका वॉल्यूम मल्टीप्लाई करो सिक्स इंटू फोर इज ट्वेंटी फोर उसका डबल होता है फोर्टी एट और एक्स का क्यूब तो पहले वॉल्यूम इतनी थी अब इतनी हो गई इंक्रीज कितने गुना हुआ है इंक्रीज की वैल्यू है 42x क्यूब भाई 48 तो फाइनल वैल्यू है ना इंक्रीज इंक्रीमेंट 42 का है तो 42 का इंक्रीमेंट है पहले 6x एक्स क्यूब तो सभी में आ रहा था उसकी इंपॉर्टेंस नहीं तो पहले 6x एक्स क्यूब था और 42x टू एक्स क्यूब बढ़ गया है तभी 48 बना तो 42 कितना गुना होता है 6 का सात गुना तो सेवन टाइम्स का इंक्रीज हुआ है फाइनल क्वांटिटी आठ गुना बढ़ गई है आठ गुना है एक्चुअली देखिए दो बातें समझिएगा द फाइनल वॉल्यूम इज एट टाइम्स द इनिशियल बट द इंक्रीज इज सेवन टाइम्स अंतर समझ गए ना तो उसने क्या पूछा है इंक्रीज सीधे फाइनल पूछेगा तो एट टाइम्स बोल देना पर अगर इंक्रीमेंट पूछे तो सेवन टाइम्स बोलना पड़ेगा इज द डिफरेंस क्लियर चलिए तो ये थे हमारे रेशियो चैप्टर के दस बढ़िया सवाल मॉडरेट टेबल के और देखो कितने आराम से सॉल्व हो गए हायर वाले सवाल भी करेंगे जो कैट जैट आई एफ टी वगैरह में आते हैं नेक्स्ट क्लास में आई थिंक कहानी क्लियर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा मैं क्लियर कर दूंगा कमेंट में पूछ लीजिएगा ओके और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना फीडबैक देना और लाइक जरूर करना ओके थैंक यू हैव अ नाइस डे